this is Ellie and welcome to my channel. Nandito ako sa aming attic. Uh, this room is called Plant Studio kung saan aking inaalagaan yung mga indoor and some outdoor plants. Bakit yung mga outdoor plants ay pinasok ko na rin dito? Dahil ngayong taon na to talagang terrible yung dami ng slugs at talagang uh, may stress kakapag nakita mo yung dami ng slugs na kakain sa yung halaman eh syempre medyo mahal din naman yung ibang halaman so ayaw mo naman na ubusin lang nila iyon okay kaya uh, minabuti ko na lang na dito na lang sila ilagay sa loob meron na kong mga halaman na nasa labas dati tapos kinain ng slugs at uh, tinry ko uli na naalagaan dito Uh, kung mabubuhay sila at naging successful naman sa papakita ko mamaya. Kung nanonood ka ng aking video ay makikita mo doon na uh, meron akong mga ilan na succulents and cacti kasi yung sister ko sa Pilipinas ay nahihilig na mag-alaga ng cac cactus and uh, succulents. So, ako din ay hindi naman talaga ako fan pero madali lang kasi siyang alagaan. Hindi naman nagre-require ng uh, pagdilig araw-araw kumpara sa mga ibang halaman. So, um, nabili ako ng ilan lang naman at ito ay inilagay ko na dito sa attic. Okay, so ayan, sa itaas yung ilan sa aking mga uh, cacti and succulents at meron pa dun sa kabilang side. Uh, dito sa shelf na ito ay makikita ang ilan sa mga halaman at uh, ayan, mga Uh, succulent this one is peperomia gustong gusto ko itong peperomia na to pero nung binili ko to ay maliit lang at ilan lang yung dahon pero syempre alaga lang konting dilig tapos check mo lagi ayan nagustuhan ko itong peperomia na to kasi yung likod niya ay napakatingkad na red yung kulay at uh, lumalaki naman to lumalaki to ayan tapos nakabili ko ng mga ah uh, pwede kong pagtaniman na Buddha, eh, ewan ko, may, may, gusto, gusto ko kasi ng Buddha. So, ayan. Gusto ko nga yung mas malaki pang Buddha, kaya lang wala na ng size na yon So, ito na lang yung binili ko, nalataniman ko. And here, dito naman sa second layer, ay inilagay ko yung aming collection ng mga antique. Yeah, from Egypt, from Afghanistan, and other countries. Yung malalaki naman ay nandoon sa living room. So, eto pa rin, meron isa akong klase dito ng peperomia. Gusto, gusto ko yung peperomia. Gaganda ng mga kulay. Yan. And then, of course, did, ito naman ay simpleng halaman lang. At pwede din ito na lumaki sa atin sa Pilipinas. Ang dami nga nito. Eh. Nag-aaral nga ako sa eskwelahan. Laging merong mayana. Ayan. Uh, o ang tawag natin dyan, ipatak eh, dugo, ba? Diba? Pero, nung bata tayo, is, konti lang yung kulay na nakikita ko. Pero ngayon, ay isang katerba na. Ang dami-dami mga kulay at nagagandahang kulay. At gustong-gusto ko talaga itong mayana, yung mga ibang kulay. Hindi yung kamukha ng kulay na nakita natin ng mga bata tayo. So, ito ay galing dun sa mother plant. So, nung pininch ko, hindi ko tinapon yung tinanggal ko dun sa, sa tuktok ng halaman. At uh, itinanim ko, nagka ugat, madali lang kasing buhayan so, initinanim ko dito so, eto na siya ngayon, tapos pininch ko ulit, tinanim ko uli yung yung tinanggal ko dito, at inaantay ko na lang na, na lumaki at magkaugat, at itatanim ko uli, kasi gusto ko talaga na mayabong, madaming madami ako mga ganyang kulay, kahit hindi ko na collecta lahat-lahat ng kulay, so lahat naman na available na kulay dito sa Netherlands, sa tinitinda na colors ay nabili ko Ito rin isa na to ay napakagandang kulay. Gustong gusto ko kasi ang green and yellow. At gusto ko itong padamihin talaga. Kung hindi ito mamamatay ngayong winter, ay gusto ko itong padamihin. At uh, galing din to sa mother plant. May story pa nga itong mother plant nito. Nung binili ko, nilagay ko dun sa labas at kinain ng slugs. At ang natira na lang ay yung pinakapuno niya. So, since buhay pa naman, wala lang dahon. Ang ginawa ko ay pinasa ko dito sa bahay. Nilagay ko sa attic. Nasisinagan siya ng araw. At unti-unti, nagkaroon na uli ng mga dahon. So, nung kumapal na yung dahon niya, ay... Uh, nagpinch uli ako at eto naman yung napinch ko nagkaugat na so ito nanim ko uli dito 
to rin eh, gusto kong padamihin itong klase ng kulay na ito. Napakaganda nito. Kung mapapansin nyo, ayan yung yung medyo magulang na dahon na. At kapag ka, bago yung dahon, ganito yung kulay niya. So, you can see the difference in color. Ayan. So, tinanim ko siya dito sa ganito na lalagyanan. Okay. At ito, yung plates na to, ay talagang kainan nito. Okay. So, since galing ito sa in-laws, ah, uh, Nung namatay yung father-in-law ko, so kinuha ko na lang ito, mga plate na to, kasi kung itatapon lang naman, ay pwede naman na salaya ng mga, mga pots. So, ayan, ay pakinabang pa. Dito naman sa baba, ay hindi ako bumili ng mamahali na kalateya na yung mamahalin, I mean, yung malaki na siya. Kasi mas malaki, mas mahal yung presyo. It varies. I think sa Pilipinas din naman gano'n, ano, kapag ka, mas lumalaki yung halaman, mas nagiging mahal, mas dumadami yung dahon, mas nagiging mahal. So, bumili lang ako ng ganitong size ng uh, kalateya. Actually, maliit lang to. Uh, nasa maliit lang na, na pot. Pero, napadami ko na at eto na ngayon yung dami ng dahon niya. So, madali lang naman tong alagaan. Uh, I water this once a week lang. And then, dito naman sa last na layer, ito, this is also uh, nga pala ay antique. Okay? Ano ba ito? Okay, so, long, long time ago, ay, ang bigat. Okay, ngayon ko lang ito nabuksan. Okay? Uh, ano to? Yung, ito yung ginagamit na pang pang stamp, okay? So, kapag ka kapag ka kunwari, eh, nag-sign ka ng mga documents before, tapos, ah, lalagyan mo ng seal. So, ayan, yan yung mga ginagamit nila long time ago. Hindi ko alam kung sa bansa, I think this is from Egypt ba? Ayan, so, hanggang sa pinakamaliit. So, iba't ibang size. So, ito yung pinakamabigat, pinakamalaki, hanggang sa pinakamaliit. So, ayan, sa stamp, yan. Tapos, dito naman sa bandang baba ay meron akong Wandering Jew. Maraming ibang klase ang Wandering Jew. At ito yung pinakapaborito kong kulay kasi may purple na color na halo. So, ayan lang. Dito naman sa baba ay meron akong tatlong klase ng rubber tree. So, ito yung gustong gusto kong kulay. Parang, uh, ano ba tawag dito? Variegated ba tawag doon? Ayan. Uh, rubber tree. Uh, hindi ko na matandaan ko ano-ano yung mga pangalan yan, ano, but uh, anyways, rubber tree, ito yung aking isang kulay na rubber tree, at ito lang naman yung normal na rubber tree na meron. Nagtataka lang ako because my rubber tree here ay nagkaroon na ng aerial root. Hindi ko alam kung normal lang na magkaroon ng aerial root, pero ito na, kasi kung, kung hindi, at uh, Pwede kong putulin doon at itanim ko na rin kasi ang dami na din yung ugat. But anyways, the, uh, it's still growing at ayan o, oh, meron pang susulpot dyan. Nagkaroon lang ng diferensya dito. Pero nag-branch na siya. Ito na yung uh, branch. Ayan. And then here, hinalo ko na ang aking uh, uh, Kalatea Tricolor. Tama ba ako? Ayan. Tricolor ba ang tawag dito? Yeah, I think it's tricolor. So, gustong gusto ko itong magkaroon ako ng tricolor at I hope na mag-survive ito uh, ngayong winter. At dito naman sa itaas, itong table na to ay galing din sa sa in-law. Sa in-laws ko. At uh, matanda na to. So, this is also an antique. Antique uh, table. Coffee table nga ito eh. So, kinuha ko to para lapatungan ang aking halaman. So, marami pa ako doon mga gustong mga antique. Pero, titingnan pa namin kung pwedeng kunin. At, eto naman ay another peperomia. So, madami din akong peperomia, ibang-ibang klase. Here in the Netherlands, ang tawag dito is panacook. Panacook means uh, pancake. Kasi yung shape niya is parang pancake. And this is also called money tree in China. At, uh, Ayan, but this is peperomia. Ayan, tatlo tong tinaniman ko nito, nandun sa kabila din yung isa pang uh, pot ng, or, ng, ng panacook or ng money uh, plant. At uh, 
Nung binili ko to ay maliit lang din. So, merong mga online seller. At uh, doon ko nalang binili kasi kung sa shop ay mas mahal pa doon. So, hindi ko rin naman sure kung mabubuhay. Pero ito, ayan o, oh, kung makikita nyo naman, marami pang mga tumutubo na dahon. So, siguro nasa nag-aalaga din. This one is an anturium and this is very special anturium because this is named after the Princess of Netherlands. So, Princess Amalia ang pangalan nito, uh, anturium na ito. At kung magtataka kayo, napakintab ng dahon ng aking anturium dahil alaga ko yan talaga. Tinatanggalan ko yan ng mga alikabok. At uh, kung itatanong nyo kung ano yung, yung dahilan kung bakit uh, makintab yan. So maybe you just uh, comment and then maybe I can share to you or I make another video para i-share kung paano mapapakintab yung mga dahon. And then... Ayan, tuloy-tuloy lang yung mga pag-bulaklak uh, pag, uh, niya. Actually, meron din secret para patuloy yung pagbulaklak at magtagal yung bulaklak ng anturium. Although, alam naman natin na matagal din naman ang buhay ng bulaklak ng anturium. But, actually, this is not bulaklak eh. Part ito ng, ng, ng dahon. It's also dahon. Uh, but, uh, ayan, napakaganda nito. At, uh, Akala ko hindi nga ako makabuhay noon eh. Kaya lang, syempre, kung gusto mo talaga ng halaman, ay magbabasa ka ng maraming impormasyon para mapanatili mong buhay ang iyong halaman kasi hindi naman mumurahin yung mga halaman na yan. Over here naman, and nandito tayo sa aking window seal, ay meron ako dito na uh, begonia. Ayan. Begonia fire red at ang pangalan nito. Ayan, so... Nung binili ko to, maliit lang din, hanggang dito lang, at konti lang yung dahon. So, ayan na yung ang dahon ng aking begonia. Kaya lang, uh, nakakatakot mag-alaga ng begonia kasi uh, yung, ayan o, tinanggal ko, kasi yung temperature niya ay uh, kailangan na, hindi, uh, basta mahirap siyang alagaan kasi nagkakaganito siya kapag ka sobrang, Uh, lamig ng temperatura. Kung mapapansin nyo, ayan o, nag-iiba yung kulay noong uh, gilid niya. Ayan. So, I hope it will survive. At saka, ano siya eh, lapitin siya ng ano, fungus. So, kailangan talaga sobrang ingat. Kaya, hindi rin ako makabili ng so, iba't ibang klase ng begonia. Kasi nga, yung problem, kung hindi siya malulusaw katulad nito, ay uh, magkakaroon siya ng Fungi. This plant, hindi ko alam kung ano ito, para siyang plastic, but it's nice. Yeah, may, may dalawang kulay ito ako napansin before, but I bought this silver. Yeah, nakalimutan ko na yung isang kulay, pero ayan, dumadami siya. Kaya lang, napansin ko naman, paborito siya ng, ng spider. Ayan. Okay. This one ay galing sa in-laws ko. Nung namatay kasi, wala nang mag-aalaga noong kanyang orchid. So, wala itong bulaklak noon. Kasi, magaling naman ako mag-alaga ng mga palinopsis. So, eto na yung kanyang bulaklak. Napabulaklak ko itong, itong palinopsis ng aking father-in-law. Mahilig kasi siya sa halaman. And even my mother-in-law naman. Ayan, tapos dito nang kakaroon na uli siya ng uh, bulaklak. So, ayan. Okay lang naman daw na, na maraming mga, mga ugat-ugat na ganyan. This one, hindi ko alam ito bang spider plant. So, so correct me kung, kung tama ba ang pangalan nito. But, uh, kung ano man ang pangalan nito, gustong gusto ko to meron nito sa Pilipinas eh. Ayan. Tapos, nag, nagbulaklak siya. And, hindi ko alam no, after na siya magbulaklak, doon sa pinakadulo ng bulaklak niya, ay nagkaroon siya ng panibago o yung halaman at meron na siyang mga ugat. So, medyo papalakihin ko muna itong ugat na to bago ko i-transfer para siguradong buhay. And then, nagkaroon uli ng bago. So, antayin ko uli yan. Ayan o, meron na siyang maliit. Pero, papalakihin ko muna yung mga ugat. Another, uh, another orchid na meron ako dito from father-in-law ay itong uh, galing sa kanyang Australian neighbor na hindi na pabulaklak ng Australian neighbor tapos binigay sa kanya and uh, ayan nung binigay niya ito nung kinuha ko to doon sa uh, father-in-law's house ay uh, wala siyang bulaklak 
So, eto na. Ayan. Nagkaroon siya ng mga, mga bagong supling. At eto na yung bagong sup bagong bulaklak. Ayan, o. Oh, mamulaklak na siya. At kaya masaya ako dahil siguro kung nasaan man siya, matutuwa siya na naalagaan ko yung kanyang halaman. Dito naman ay mapapansin yon na meron ako dito na halaman. This is a seasonal plant. But what's nice about this plant is it can survive in the winter. At hindi siya uh, at magpapakita uli siya uh, next summer. Okay? Because this is a summer summer plant. Okay, ang tawag dito ay heather. Hanapin nyo na lang sa Google nyo na lang. Ang heather ay maraming klase at maraming kulay. But this one is very unique at mas mahal ito dun sa pangkaraniwang purple and white na color na meron ako doon sa aming garden. Pinili ko to actually tatlo yung kulay. It's green, yellow, and blue. Parang hindi ka panipaniwala, no? Parang in-spray lang. But, actually, hindi siya in-spray kasi nagkakaroon na siya ulit nung, nung dahon doon sa, sa tuktok niya. Ayan na green. But, this one is blue, heather, and this one is yellow. Hindi ko na binili yung green kasi medyo mahal na. At, ah, uh, wala na rin akong space dito kasi ang balak ko nga dito sa windowsill. Pero gustong gusto ko to kasi kapag ka madami siya dito, puro ganito nilagay ko dito sa windowsill ay napakaganda. And then kahit winter ay meron siyang ganito. Ayan. And then uh, mamamatay. Actually, hindi mamamatay. Mawawala lang yung mga, mga bulaklak. And then by summer ay susupling siya. So, ito ay magandang bilhin because ah uh, ah uh, magkakaroon uli siya ng bulaklak next year. This is another um, plant na talagang pangkaraniwan ngayong uh, autumn. Uh, summer and autumn. This is what you call cyclam. Iba-ibang kulay itong cyclam. I think 5 yung varieties ng cyclam. At uh, meron ako dito na na dalawang kulay ng cyclam. The one is parang dark yung yung pagka is a pink and then yung isa parang ano siya uh, fuchsia red na ayan kaya lang na na sobrahan nata akong dami ng dilig at uh, ayan nag nangyari sa kanya okay but still have flowers ayan uh, maganda dito mawawala lang yung flowers pero buhay yung halaman hindi mamamatay ng winter pero uh, ang bulaklak niya is summer ito naman ay isang uh, huli uli ng wandering dew ay uh, green. Napulot ko lang to doon sa shop. And sabi ko, ay, kunin ko kasi sayang yan dahil uh, yung bang mga bumibili, uh, misa napuputol yung mga dahon kapag ka, pagka hindi nila iningatan yung pagkuha-kuha nila doon sa kung saan man nakasabit yung mga halaman. So, naputol ito at pinulot ko lang to doon sa ground kasi alam ko na tutubo yan. Hindi ko alam kung alam nila yun. So, Pinili ko, pinulot ko, at ayan naman, uh, mukhang buhay naman siya. So, antayin na lang natin. And this is my favorite cactus. Ito yung pinakamalaki kong cactus dito. What's nice about this cactus ay meron siyang bulaklak. Nagbulaklak na ito last summer at sobrang dami ng bulaklak at kulay pink at ang ganda. Okay. Here naman, bago natin pangalanan yan. Okay, it another, that, this tool ay uh, galing din dun sa ilos ko. So, antique. Halos lahat ng, ng stool ay antique. At uh, ito naman ay ang monkey face. Okay. Ayan. Monkey face ang tawag dito sa uh, halaman na to. Ayan. Kadidili ko lang. Okay. Bago natin pangalanan yung mga halaman at pakilala yung mga halaman na nandun sa baba, ay ito naman yun nasa kabilang shelf. So, ayan yung sinasabi ko na uh, kasamahan ng mga cactus and uh, cacti and succulents. So, ayan. Alright. And this one, ayan. Actually, apat yung dahon nito. I'm not sure, alocrasia ba ang tawag dito? Kung, doon sa mga talagang magagaling sa halaman. But this one, nabili ko to na maliit lang din. Tapos sa palaki ko, nagkaroon siya ng another two leaves. But nang itinransfer ko siya dito sa mas malaking pot, 
at uh, hindi ko alam bigla na lang na lulusaw katulad nito yung dahon niya so ang laki pa naman ng dahon kung ano pa yung kung alin pa yung may mas malaking dahon yun yung nalusaw so tinanggal ko ginupit ko na kanina so kasi hindi pa talaga maganda so dalawa na lang yung natitirang dahon and hopefully magkaroon ng bagong dahon okay dito naman sa susunod na na layer, hindi ko alam kung ano ang tawag dito, kung kasamahan ba ito ng mga colors or mayana but na-attract kasi ko dito sa, sa halaman na to kasi velvety, velvety yung ano niya, yung leaves niya ang ganda, tapos yung likod niya ang ganda ng kulay and, uh, ayan nung binili ko to, ang liit lang niya and then nakita ko dun sa shop na lumalaki ito, parang sa mayana, so, ayan nagkakaroon na siya ng madaming madaming uh, uh, branches. Ayan. So, masaya ako dito sa nabili ko na to kasi ang liit lang dito ngayon ang laguna niya. Ayan. Itong mga naka-display na ito, this is also antique. Ayan. Tuntuha ako dito sa mga characters na ito. This one is also peperomia. Maliit lang din ito nung nabili ko. Pero ito na siya ngayon, malaki na. Kaya natutuwa ako at ayan o, oh, magkakaroon pa uli ng supling. So, hanggang dito lang yung nabili ko at konti lang, mga tatlo, apat lang yung dahon. Pero ayan na, madami na yung dahon niya. Dito naman, uh, hindi ito kalansyo. Nakalimutan ko na ang pangalan nito. Uh, but I like this one. Yan, maliit lang din to nung nabili ko, parang ganito lang yung nasa tuktok-tuktok lang niya nung nabili ko. But eto na siya ngayon, ganito na kalaki. This is one is also an antique duck na Ayan. Yung kanyang uso. This one, mahilig ako sa fern. Actually, doon sa labas ng bahay, sa garden namin, ay meron kaming iba pang fern. At magkukolek nga ako ng fern kasi napakaganda ng fern. So, I have here, dito sa loob, na tatlong klase ng fern. At yung uh, iba pa ay nandun sa labas. So, ililipat namin yun sa kabilang bahay kapag ka, uh, winter na. Kasi hindi ko alam kung buhay sila sa winter. Ayan, so kadidilig ko lang yan. Uh, yung fern, pangkaraning ba lang din sa atin yon pero green na no. But this one is yellow green, kaya binili ko hindi ito pangkaraning one. And then this one is the other one, a fern. Ayan. Uh, blue to, blue ang kulay. Kung mapapansin nyo, para siyang green. But actually, pansinin nyo yun, nag-iiba ng kulay yan, it's blue. So, pag malayo siya, it's blue. Kapag ka naman, medyo, ah, uh, pagka hindi siya basa, parang blue siya. Pagka, na, nadiligan ko kasi, so, nagiging green. But this is blue for niyata, nakalimutan ko na tawag. This is another, ano lang to, uh, anak lang ito. So, ipininch ko lang yung, yung mother plant nitong aking uh, mayana. This is another variety of mayana. At ito na yung aking uh, mayana. Yan, malaguna. Okay, dito na tayo sa baba. Okay, so these are the two kinds of sedum. Madaling klase yung sedum. Maraming variety yung sedum. But yung sedum na to, ay ito lang yung available doon sa shop na binilan ko. Kaya uh, ito yung binili ko dahil kahit na medyo mahal siya. Ito din yung halaman na uh, mawawalan lang ng bulaklak in the winter. But uh, pagka uh, summer na, ay, uh, or not summer, autumn, ay magkakaroon na siya ng bulaklak. At halos hindi mo na makikita yung pinakadahon sa sobrang ganda ng bulaklak. This is another kind of kalatea, elder grass. Hindi ko alam kung magsusurvive itong elder grass na to kasi nagkakaroon na rin siya ng ayan o, oh, nagbabrown na rin yung mga dahon. But the whole na magsurvive. Yung kinalalagyan niya ay kaldero na antique, na napakabigat, sobrang bigat. Okay, kung mapabasin nyo, itong white na ito ay ang heating system. So, meron siyang enough na heating naman in the winter. Dito naman ay meron na kong kiwi. So, this is golden kiwi. Matagal to bago mag magbulaklak. And I hope that it will really grow. Yan. Seed lang to eh. Ako talaga nagtanim nito nung 
eh, sinubukan ko lang kumain ako ng golden kiwi tapos yung ibang ibang buto ito yung nanim ko at eto na ngayon so I'm happy because uh, kung hindi man ito mag survive I mean uh, na experience ko na ganito pala yung kulay uh, ganito pala yung dahon ng kiwi so hindi man ako nakapunta sa kiwi farm tama ba kiwi farm or kiwi field ayan so dito pansamantala ay meron akong alagang kiwi at sobrang ganda lalaki ng dahon niya diba ayan gumagapang ito pero uh, wala akong gapangan dito so bayaan mo na lang dito sa baba dito naman is also golden kiwi kaya lang yung kulay nito siguro dahil sobrang kulang ba sa sun or sobrang sun ayan so yellow green another peperomia here So, we have here this kind of peperomia at ito yung watermelon ko. Another type of begonia that I have. Naku, ang mahal pa naman ito. Kaya lang, uh, sobrang ingat kasi meron niyang fun fungus. Okay, this is amaryllis. Ang ganda ng flower nito. Para, bulb ito eh. Parang onion. So, uh, ang ganda ng flower. Search nyo na lang. Google nyo na lang. And over here, ay meron na akong mandarin and and uh, lemon. Okay, so this is lemon and this is mandarin. Yan. And then I have here another uh, variety of wandering Jew. So bali tatlo yung ak apat actually, yung wandering Jew ko, yung green and this color and the uh, uh, yung kanina yung may purple. So yun lang yun. On the other side, I have here, ito yung aking project before. At uh, ito yung pinagsama-sama ko yung mga cactus kasi nakapanood ako ng video kung, kung paano ni, nila i-design. And then, ayan, nilagay ko. This is also an antique uh, pot. Ayan, so, ayan, may sapot-sapot pa. Ayan, another kinds of peperomia but iba't ibang kulay so this one is peperomia also ayan and then this one is peperomia ayan and this one is another peperomia then this one ito yung kasamahan ng kaninang dalawang uh, panacook or pan pancake uh, plant or money plant and this is another kind of begonia ayan mamahaling halaman so kailangan ingat na ingat talaga ayan Then, this is Orbifolia. Kalatea din to, ano? Kalatea Orbifolia. Is it Orbifolia? I'm not sure. But this is Kalatea. And then, I have here uh, Alocasia. So, bago lang to. Kung mapapasin nyo, napakalaki nung, nung dahon ng aking Alocasia. And, uh, makintab na makintab. Yan, ito ay uh, bagong dahon lang. Bagong dahon lang ito. Kaya, medyo light yung kulay but this one is dark and then the other one is dark so iyan yung aking um, alocasia and here naman is another variety of philodendron yan hindi ko alam kung meron ito sa Pilipinas but I think they also sell this kind of philodendron so meron siya mga batik batik sa kanyang dahon yan so this is my new philodendron doon naman sa sulok na yon ay meron akong ampalaya. Ayan. Siyempre, kailangan kapag ka nagtatanim ka ay meron kang uh, pandilig. So, ayan, meron na din dyang sink para dyan ako kumuha ng pandilig ko. And, so, may alocasia, may philodendron. This is bird's nest na fern. Okay, so bird's nest na, na fern, available yan sa Pilipinas. Okay, the, the, those are antique plates na may design. Yan yung mga gusto ko talaga yan, o. Oh. Pansin ninyo. Ang ganda ng design ng plate na yan at hindi pangkaraniwan na makikita yan. So, uh, medyo mahal nung nabili ko, kaya isa lang. And that one also. Pero maghahanap pa ako ng mga iba pang antique. Ayun no, meron pa ako doon mga antique na na play na di ko alam kung ano tawag dyan. But this one is from Shell because my father-in-law used to work at Shell. 
Ayan, so, eto, mataas yung position niya sa Shell eh. Because the Shell company is a Netherland, Netherlands company, Netherlands owned company. So, he worked for Shell. Ayan, so, galing sa Shell yan eh, parang black yata, ayan, ilagay ko lang dyan pang decorate. And this one, hindi ko alam, parang pine tree, ano, pero ang ganda nito, parang, parang may Japanese uh, vibe. Ayan, bagong bili ko lang yan. Then, I have another antique here. I have crotons. This is another antique stool na kinuha namin doon sa bahay. And then, here, I have these crotons. I have other kind of crotons outside. Maganda rin ng crotons, parang para din collusion kasi iba-iba yung magagandang kulay na may mga combination. Yun, halo. So, yun yung nagpapaganda sa crotons. So, I have that crotons. At maliit lang din to nung binili ko. Pero nung tinransfer ko, ayan na, ang dami na niyang mga dahon. Dito naman, ay ito pa yung mga ibang klase ng mayana or colus. So, pansinin nyo. Gustong gusto ko to. Kanina pipinakita na ako yung pinaka baby niya. So, eto yung kanyang ito yung mother plant. So, kinuha ko lang dito. Pininch ko tapos tinanim ko. Pansinin nyo yung ganda. Rough siya pero ang ganda-ganda ng kanyang leaf. This is another color. Yan. So, binili ko nga lahat ng available na color na mabibili dito na colors. And, here. Ito na yung uh, mother plant nung kaninang unang pinakita ko. Ayan. At ito din yung mother plant nung kaninang pinakita ko. Pininch ko lang dito. This is another kind of wandering Jew. So, ayan. And, last. Dito na tayo. This is a uh, mini monstera. Okay, ito yung akin mini Minstera, mini na ma malagong malagong malaguna. And then I have here yung peppers, pepper plant. Yan. Sabi pwede din daw tong kainin, kaya lang kung hindi sobrang ang hang ay walang lasa. Pero para nakakatakot kainin, wag na lang, hindi ko yung kakainin pang dekorasyon lang. So here at the back naman ay isang kulay. Ayan. And, dito sa baba, ito yung mommy plant na sinabi ko na kinain ng slugs. But, ayan, nag-survive na siya. So, masayang-masaya ako. At lumago. Malagong-malago. Ayan. Aking uh, colors na yan. Ito naman ay kinuha ko doon sa, uh, pininch ko lang din doon sa nasa labas ng bahay. So, meron pa ako na nandun sa labas ng bahay na ganitong kulay. At, uh, inilipat ko na nilagyan. Kumuha lang ako, nag-pinch ako, tapos tinry ko, nagkaugat, at itin-transfer ko dito. Ito pa yung isang klase ng uh, mayana or colors. Mas malaki yung dahon kumpara dito. And dito sa ilalim ay meron ito yung pinakamalaking dahon ng aking uh, colors. Okay, kinain din kasi ito ng slug, so pumuto lang ako at tinignan ko kung mabubuhay. So, ayan naman, meron dalawang nabuhay. Ayan. And, this one. So, this is the last na. Ayan. Colus. Ang lagunya Ang ganda. Ayan. So, enjoy na enjoy ko tong uh, aking uh, plant studio. <laughs> Ito nga palang Uh, pinapatungan nito is nabili ko diyan, bagong bili lang yan so hindi yan antique pero ang laki ng pinaka plate niya, kaya maraming malululan doon sa plate bibili pa ako ng ibang kulay wala pa lang kasi kung pambili <laughs> so yan muna and then yung plate na ginamit ko is real plate yan ano uh, wag lang matapon so ayan And this one, ang ganda nitong pinaka-tray nito, uh, kung talaga naghalaman ka. So, ayan, may design ng mga dahon yan at ang ganda. Medyo mahal, but it's okay. For my plants, okay lang yan. So, ipon muna ulit tayo para makabili ng mga bagong halaman for my plant studio. Gusto kong punuin ito ng mga halaman. Okay, so, kayo? 
uh, gano'ng kaganda ang inyong uh, mga pananim. Alam ko mas magaganda yun, mas mamahal ninyo o mga uh, alaga ninyong uh, halaman. So, combination nito. So, ayan, may fruits ako dito. Dito na lang din to mga fruits. Pati nga yung aking ampalaya dito lang sa loob ng bahay. So, thank you for watching! Bye! Thank you.